。你干嘛？你说呢？秦韵之，我现在是你叔叔的未婚妻。我以前没说分手，你只能是我的女人。当初跟我交往的人叫齐路飞，不是现在的秦家少爷。我叫什么不重要了，我绝不允许别人碰你。你放开，你放开我，你叔叔快到。说，他到底有没有碰过你？他没有碰过我。在办公室等您呢，董事长。太太呢？太太刚过来给您送汤，也在办公室等。董事长，你不能进去。我看。哎，别走啊！胡大爷得看场合，这是办公室。好好好，我下次出去玩。请人呢？老爷，你刚才干嘛去了？你这身衣服……刚才那身衣服被汤洒了，我就去换了一套，不好看吗？好看。你穿什么都好看。呀，允之，你的嘴……啊、被小野猫咬了。老爷。你最近都没回家，我要是不来找你，你都要把我给忘了。<笑>好好好，今晚一定回，一定啊，叔叔。今晚上不行。什么时候轮到你来教我做事了啊？你忘了，今晚上还要见王总。好、哦，把这事儿给忘了，看来有点改天了，宝贝。没事儿，我等您。对不起，我别无选择。郑董十六年前和秦德斯一起竞标过同一个项目，可能了解一些情况。秦德森，你不是人，亏我还把你当兄弟，你居然陷害我！老岳，话不能这么说，合同可是你签的，楼也是你盖的，如今这楼塌了，死了那么多人，让你接受法律的惩罚已经是便宜了，你会遭报应的！血债潜逃！血债潜逃！血债潜逃！血债潜逃！血债潜逃！血债潜逃！爸爸，我一定会找到证据，让你早日出狱。王总，今天晚上好好招待我叔叔，他尽兴了，好处少不了你。少爷，给董事长安排的药还要继续吗？当然，没有药，他怎么尽兴？少爷，如果董事长知道你冒充他侄子，你就该危险了。他害死兄长，害死发妻，谋夺秦家家产，还把秦宇之害成了植物人。允之救过我的命，我必须回来帮他报仇。明瑞的名流晚宴已经邀请麦克先生。秦德森还在怀疑我的身份
，那就看谁能走到最后。现在回老宅吗？是，去混混那个不听话的女人。怎么是你？我是我叔叔，你很失望。你怎么进来的？你胆子真大！你打算穿成这样诱惑我叔叔？怎么，早上没满足你？你可以出去了。更混蛋的你都见过，装什么贞洁烈女？你滚出去！我警告你，我们已经分手了。和一个老头子顶过，这么大喜事，你当真又错过他？享受荣华富贵，有什么不好的？不管你进入秦家什么目的，但我警告你，别坏我的事。那你也别坏了我的事。不要逼我把你冒充他侄子的事情说出来。我回来了，怎么这么快回来？你敢进我房间门，现在怕了？我怕他发现你偷人，把你打死。你还是待在这儿吧。老爷，怎么这么久啊？屋里藏人了。老爷说笑了，刚才我刚洗完头发，在吹头发呢。哎呀，我知道委屈你了，我们的订婚宴我都没来得及回来，今天晚上我好好补偿。哎呀，老爷，老爷，嗯、你身上有酒味儿，改天嘛。我去洗澡，等我。哎，老爷。哎，老爷，我先去帮你拿衣服。嗯嗯，懂事。哎，嗯，哎呀，怎么了？没事吧？好痛啊，老爷！哎呦，这膝盖伤的很严重啊！我帮你擦药。好、嗯、好、啊啊，我知道了。老伴儿，对不起啊，我急事要出去，我、嗯、让李婶来帮你擦药啊。那好吧，那你注意安全。嗯、好。是你，你又想干嘛？我来给你送药。你想死，别拉上我。怎么生气了？你放心，他今天不会回来的。如果老头子没被支开的话，你准备让他碰你？我自有我的办法。处心积虑接近秦德森。完全不考虑后果，现在动的害怕。混蛋，放开我！休想！三年前是你招惹的我。我现在一无所有了，你还会要我？傻瓜，你还有我，你都淋湿了，我帮你擦擦。你别轻易，你轻易，我不会再放开你。
。老太太，您怎么来了？我我不来，怎么知道你天天偷懒？秦家养你这么个废物有什么用？老太太，苑小姐可能是晚上太累了。啊！气候，德臣昨天可是在公司待了一夜，你和那个贱妇鬼混了？说，月小姐，你脖子上怎么会有红块啊？只是被蚊子咬了一下，有什么好大惊小怪的？我昨晚一直在家，临时他们都可以作证。啊！哪一伙子鬼混了？说，老太，走早了，没车。一个破落户有什么资格做站着伺候？岳小姐，我要喝粥。陈小姐，我来吧。岳青莹，你聋了吗？还不快点！你还没有过门，就把自己当秦家太太了？哼，无礼敬，改不了风骚做派。云芝，找老婆就要像思宁这种名门千金，不能像岳青莹这种贱货。有人生，没人养。侮辱我可以，不要侮辱我的父母。岳青影，你居然敢顶嘴！你克死了你妈，说你是有人生没人养，怎么不对了？老太太，允之哥哥，这女人这么歹毒，当着你们的面都敢打我，根本就没把你们放在眼里。岳青影，反了你了！今天我就让你长长记性，李婶，拿家法。是。奶奶，身体要紧，你先不要生气了，好不好？老太太，使不得呀，这一鞭子打下去会没命的。让允之哥哥来打，您不要气坏了。贱人，给我跪下！允之，你来打，给我狠狠的打！允之哥哥，你快点儿啊！平日里你最孝顺了，难道你要为了这个女人气死老太太吗？玉小姐，现在认错还来得及。我只是回敬了他们对我的侮辱，难道这也有错？玉清影，你连老太太都敢得罪，今天就让允之哥哥亲自打。凭你也配和我抢？允之，连你也被他迷住了吗？你要气死我吗？打！使不得呀，老爷一会儿就回来了，没办法交代呀。你还不认错吗？还是你觉得我叔叔会护着你？我没错。就算今日你们打死我，也休想我认错。给我住手！郑董更改行程，没有出席宴会。找谁呢？先管好你自己。听说今天哥大校友会到，你的身份能藏得住？太太，请喝酒。谢谢。你是谁？我是谁？我是你男人，不是挺清高吗？来啊，来脱了衣服让我看看，是不是一样的骚？干什么？我要喊人了！这样，喊啊！人迹可恶的贱人，让大家来看看你究竟得有多骚！秦家不会放过你的。秦家，秦德森可以上，秦远之可以上，我也可以。嗯
是你吗？你敢打老子！你贱人，我他妈弄死你！你，救命！救命！秦少，我，秦少，我不敢了，是他先勾引我的。我看见云小姐进了这个房间，云之哥哥，陆少，你们怎么都在这儿啊？怎么回事？云小姐，你看起来好狼狈啊，难道你被……这两个人在这偷情，被我撞见了，秦少恼羞成怒，把我打了一顿。云之哥哥，你怎么被这狐狸精给勾引了呀？真是不要脸，勾引自己的侄子！陆你不要颠倒黑白，血口喷人。如果真像陆家小子你说的那样，我定会清你门户。所以你要想好了再说，不然的话，我不介意替陆老爷子叫你死罪。您放心吧，这俩狗男女早就勾搭在一起了，我有证据。愣着干嘛呢？老爷，老爷，我没有，你要相信我。嗯，这里有他们偷情的视频，我请大家仔细的看。哼、哦，陆少好艳福呀，陆家少爷和美艳情人。想想就刺激！不可能，我给你的明明不是这个，不是我，这视频里面的不是我。这里的视频我已经 AI 换脸了，等一下你让人播放，岳青也就跑了。小王，那就说好了，是你，你找死！明明自己色胆包天，还泼我脏水，你真当我们秦家好欺负吗？老爷。秦老爷，我感动我的女人，找死！了。秦老爷，是他们，他们，他们俩偷换了视频，不是我。对，就是他们偷换的视频。不好意思，啊。老爷，他给我下药，还非礼我，现在还要来污蔑我，我，我不想活了。哎呀！好了好了，啊！老爷，我死了没关系，但是他就是想破坏你和允之的感情啊！要不是他们联合，秦少怎么可能会来的这么凑巧？对啊，别人都没有发现，允之哥哥怎么来的如此及时？难不成，允之哥哥，难道云小姐提前和你说了？对，都是他的计划。都是他设计好的。明志啊，你怎么知道青云有危险？我国外的同学约我在这见面，结果就听见了这畜生的动静。哎，明志，我知道了，这是叔叔给你介绍一下，这是我国外的校友麦克，最近回国谈项目。你好，常听雨之提起你，他常常说您是个好长辈。欢迎你来到江城，明志啊。好好招呼麦克先生。麦克，三年没见了，今天晚上不醉不归。必须的，叔叔，那我们就先走了。陆少，欺负完我的人就想走了？陆少，今天你不给我一个说法，你恐怕是走不出这个门了。是我的错，是我的不好，秦老爷，怪我，叶小姐，我求你们原谅。老爷，我好害怕呀，他会不会报复我？不，不敢。回去告诉你，老子，北郊那块地
，我要，我，放开我！月小姐，受惊了吧？先回去休息吧。青云，你干嘛？陈小姐明明知道陆明不怀好意，还将陆明介绍给我。老爷，他这不是在打您的脸吗？四女，秦伯伯，我是您看着长大的，都是误会。我怎么会害岳小姐呢？你打我吧，如果你能解气，就打我吧。还能这样？够了，四女也不是故意的，想做秦太太。这点心胸还是要有。一定要毁了你，老爷！我前几天才受了那么大的惊吓，你这又要加班，你就不能陪陪我吗？公司的事儿多，等过两天闲下来了，带你去度假。老爷，哎呦，你这个小妖精！哎，叔叔，该走了。静影，工作了，乖乖在家等我。早点回家。<笑>秦德森的房间从来不让人进来，我只能偷偷的来装个摄像头。秦德森。你等着，那些肮脏手段，我要一件一件的还给你。老爷，不去我房间。喝酒了，我训着你。哎，怎么了？钥匙不见了。李婶儿，召集所有人。钥匙不见，谁活腻了？老爷，人都在这里了。云芝啊，你来查吧。谁拿的？自己站出来，给你条活路。走。小夏。这是从小夏房间搜到的。我错了，老爷，我求你再给我一次机会。就这些了？没有了，我一时昏迷心窍，我就拿了这些。但是要是……一时鬼迷心窍。拖出去。是。月小姐，小心一点。怎么回事？太暗了，不小心撞上了。过来。
。保险柜里的东西没少。哦，窗户也没开过。还好，好像也没什么翻动的痕迹。老严，会不会就是不小心丢了钥匙？你以为谁都像月小姐你一样糊涂、啊？老爷，啊，呃呃，摩托车倒了，那可是我专门为你挑的，可贵了。哎呀，别捣乱。这个玉雕摆件明显更贵，为什么小夏非要偷那个红头呢？可能他以为那是黄金做的吧。看来做贼也是需要聪明的。说什么胡话，选点好的。是。金宇啊，你满头大汗呢。这里太热了，既然没什么事的话，我先回房间了。没事，云芝。哦，我忘了，我买了摄像头，还没来得及装就赶过来了。摄像头？你买它干嘛？抓贼啊！你疯了！你叔叔还在隔壁。你再大声点，他就能听见。<笑>你要干嘛？偷情，不就应该这样我才要问你想干嘛？摄像头是你的，你今天差点被拖出去打死。我不用你管。你到底想干嘛？不是每次都要救你的，前打算就是一只老虎。他的房门做了记号，只要进去，他就能知道。其实他曾经随时开着，真是人性。我只是想要荣华富贵，坐上秦太太的位置而已。如果他是老五，那你又是什么好东西？好，今天就让你看看，到底是什么东西。<笑>你放开，我要叫人了。你叫我，为了这个摄像头。我算是了一位妻子，你就拿自己来陪吧。太太，燕窝好了，我帮你端进去。啊，不用了，你记得明天来拿汤碗。好的，太太。明天上午的机票，离开这里。你太自以为是了。我不会走的，我要是走了，还怎么当这个秦太太？明天上午十点，林凡会准时在楼下接你，不出线路，你后果自负。凭什么让我离开秦家？我跟老爷相爱，你们你们一个个都要逼我离开。怎么回事？老爷，你直闯进我的房间，口口声声说我是扫把星，让我离开江城。难道不是吗？他来到这个家里，就发生这么多事。你安的什么心？谁不知道啊？孽障！马青，不就是想骂我吗？说我老糊涂，色里亏油是吧？
不敢，再敢对青影不敬，打断你腿！我说过的，你今天必须去机场，离开这里。送他离开。我的仇还未报，怎么可能离开？林助理，前面停车，我要买东西。叶小姐，再有十五分钟就到机场了。我现在就需要。叶小姐，那我陪你去吧。不用。您好，您所拨打的电话已关机。少爷不好了，岳小姐不见了。人交给你们处理，别弄出人命就行。那钱，哼。好嘞，高人在意。岳青影，凭你也想和我斗？脏了身体，人家还会要你？来，小美人，让哥哥疼一下。你们是谁？放开我！真是极品美人，这下有的享受了。谁让你们来的？我是秦家的人，你们不能碰我。别说他是秦家的人，来不及了，谁都得罪不起，还不如一不做二不休，管他什么人。小美人来，别碰我！那个是谁让你们来的？完、哎哎哎哎、事儿了，再告诉你妈。哎别碰我！别碰我！滚！滚开！别碰我！我是我，青影是我，是我你真是天天找死！我好牛了，还好啊！我给你买了下午的机票，现在走还来得及。别白费力气了，我是不会走的。好，你好自为之。秦云之，你承认吗？你就是秦云。喂，老爷，少爷之前在国外的体检报告传回来了，少爷后背有个五公分的胎记。我知道了。先不要透露出去。你是怀疑他的身份，为什么不直接杀了他？他以前在国外死了都没人知道，如今回来了，我们反倒不能随便动手。明白了。老爷，多吃点。哎呀，你吃吧，你抱起来太硌手了。<笑>叔叔，过两天是我婶婶的生日，我想全家去祭拜一下。我和青影才刚订婚，你要触我眉头什么？新人也该祭拜一下旧人，你说呢，玉小姐？咋了你？你还敢威胁青影吗？老爷，没事的，我不介意。这两天不用去公司了，回家里工作好好反省。老爷，你说你惹他干嘛？
允之有什么事儿吗？岳小姐画的真好。允之过奖了。不知道什么时候能帮我画一画。嗯，你想画什么？画我婶婶的画像。老爷不会同意的。你们在干什么？老爷，允之想让我帮他婶婶画一幅画像，我没答应。看来你还是不死心。我只是想让他帮个忙，不帮就不帮。少爷，画到了。送给谁的？当然是送给我最爱的，玉小姐。你觉得这花怎么样？送给我婶婶，她应该会喜欢吧，叔叔。我婶婶最喜欢向日葵，你忘了吗？无法无天！我只是想祭拜下我婶婶。我从小父母双亡，是婶婶把我带大的。你在紧张什么？我这就打死你，让你去跟你婶婶见面。别吵，老别走。老爷，老爷，你消消气。自己的侄子，你跟他计较什么？允之啊，快认个错！要打就打，不需要你纠结。李婶儿，哪个不要这么骂吗？董事长，少爷也是一片孝心，你就别生气了。孝心，我就是想气死我！我一想，我衣服脱了。过段时间，你这个就跟照片的胎记一样。你也是真够狠的，我面对的仇人比我狠多。最后再问你一遍，到底有没有错？祭拜自己的婶婶，我没错，我没有错，少爷，这不认错。董事长，别打了，再打要出事了。老爷，你当心自己身体。好反省。老爷，气得死你够狠，可我也不成。李婶儿，我不吃东西，不用送进来了。我都说了。出去！故意惹怒他，你究竟想做什么？你不用试探，安心做你的秦太太。唐好，我给你擦药。蔡毛，董事长走了，你就过来关心我。难不成你吃错了？我是秦家少爷，要什么名门千金没有？吃你的醋，做梦！也对，秦少回国不到两个月，江城的风月场所都叫你暂才童子啊！啊，不是，岳清影，你图啥呀？图钱呗。滚出去！唐好，痛就喊出来。啊！嗯，云、嗯、之哥哥被打得可厉害了，我们去看看吧。这样行吗？哦、啊啊啊啊啊。贱人，你怎么在云之房间？我来送你荡妇，你的幸福感。奶奶，你怎么来了？云芝，这个狐狸精有什么好啊？他是害你和叔叔反目为仇，你别被他骗了。你真的只是来送药？我和奶奶都看见了，你还敢狡辩？话可不能乱说
，何况这是我秦家的家务事，你个外人插什么嘴？他外人没有资格，我有没有资格？奶奶，他真的只是来送药，不要再动手。大晚上的，在侄子房间，说他没点心思，谁信呢？够了，是非黑白我懂得分辨。相信你，我会放你。沈子哥哥，我来帮你擦药吧。不去。行，你好好休息吧。我们出去。想负我秦家血，就要修复德。今天你就在这儿跪着，好好反省反省。老太太，请你相信我，我真的只是送药，你不能污蔑我啊！老太太，你可别被他欺骗了，他就是我这副嘴脸，男人为他神魂颠倒。不未满十二小时，休想起来！谁敢给他求情，给我一并赶出秦家！今日一死，我会连带我爸的爸一起讨回来。滋味好受吗？没有人会来救你，就算李芝哥哥。你知道我为什么恨你吗？明明你一无所有，却总要装出一副清高的样子。我堂堂陈家千金，哪里比不上？你却总勾搭云芝哥哥为你出头，你还真是好运啊！昨天那两个混混都没玩死，是你干的。是，没凭没据的，你能拿我怎么了？你别笑着，多行不义必自毙。真是好笑，你先担心你自己。跪满十二个小时，好好跪着吧。今日是你我，你和秦家到底有什么深仇大恨？就在我走那个角落，就你和我。快快！这脸上划上几刀，这江城第一美人的头衔还能保住？哎呀，妈，这么想你吧，送你团聚。思明小姐也在吗？我来看看月小姐。你是怎么逃了？还真是。如果不是真心来探望，你可以出去。岳小姐，我回去对你探望。医生说，少爷是因为伤口感染导致的高烧，太太是在雨中跪太久了，所以昏迷了。怎么没人告诉我？少爷是您打的，太太又是被老太太发的，所以不让人找您啊！你这个废物！哦，少爷和太太的病房就在前面。嗯。
。董事长，病房就在这儿啊。秦允之，你又想干嘛？你这泼辣的气儿，怎么不敢反抗领导的？我就是喜欢你这种对我无可奈何的样子。人呢？刚刚还在呢，要不我去找找？温顺一点挺好的，但是。董事长，你找什么？没人啊。没事，我哪有女朋友？我就想找一个跟你这么温柔贤惠的，要不你来做我女朋友？秦少可真爱开玩笑。云芝，叔叔你来了，怎么不提前跟我说？你刚才跑哪儿去了？怎么不在病房里躺着？病房太无聊了，我出来和小姐姐聊聊天，多好啊！都住院了还不消停？你去看了青影没有啊？这我哪敢呢？老太太犯那么大的浑，我可不想在雨里跪一天。老太太误会青影，你也不拦着点。好好好好，我跟你一起去看看。啊！青影，青影，你干嘛？哎，青影，你干嘛？哎呀，你干嘛呀你？青影。你怎么了，老爷？我是不是错了？我不该跟你在一起，你让我死吧！我不能跟你在一起，我活着还有什么意思啊？哎、你说什么胡话？老太太不喜欢我，骂我是狐狸精，在家当废人。可是你也觉得我会背叛你吗？青影啊，我怎么会不相信你啊？这样，你如果在家里待着不舒服，就去公司上班。可是去公司上班的话。老太太又该说我图你的钱。只管去，去财务部，其他的我来安排。好了好了。啊没事，老爷，就是有点想你了。叔叔，没事，我先走了。人都来了，也不知道关心一下青影。我只关心我爱人。秦德森来了。走走走。整天游手好闲的，什么时候能给我领个正经女朋友回来？会让你看见的，我会找一个。跟月小姐一样漂亮，没大没小，快出去。你叔叔呢？他见客户了，让我带你去公司。我让司机老吴送我。老吴修车去了，怎么？怕我吃了你？月小姐，可能要快点，要迟到了。你去财务部有什么目的？自己人，说吧。没什么，你不用管。财务部不干净，你为什么把自己打进去？你一个秦家少爷，不去管集团盈利问题
，怎么管起我来了？世家圈子里都在传，秦董事长不敬亡妻的事情。难道你的目的是这个？秦家这趟婚事，你为什么非得把自己混进去？不用管，我走了。北辰集团的计划得加快进度了，我等不下去了。这也太危险了，不再考虑考虑。有人等不及了。陈经理，饿了吧？谢谢太太。都下班了，怎么还不走啊？你刚来我们财务部，不清楚这加班啊是常有的事儿。对了，我下午整理报表，怎么没看到十年前的财报？还有最近的财报，怎么都没看到？这十年前的财报都在董事长办公室收着，核心报表呢也只有董事长的助理团队才有。老狐狸，还是这么谨慎。那我知道了，您忙着，我去看看董事长下班了没。东西会放不满，那么多财务报表，不可能都藏起来。财务做的再平，都会有痕迹。我就不信找不到。你怎么这么不听话？那你这么晚来办公室，不也是想带点什么走？要不你说出来，大家一起找，省事儿。谁知道你会不会反咬我一口？哎，小皮都没有。怎么了？这保险箱密码输出三次，你就能自动报警。你要是不想被判抓的话。最好没事。老狐狸，看来什么都找不到了。咱们走吧，一会儿有人来了。来来来，感谢感谢啊。嗯，哎呀，这该敬老秦啊。允哲刚从外面回来，继承家业。刚和第一美人订婚，多喝几杯啊！<笑>感谢感谢，<笑>老秦啊，我不怕得罪你，你和允之十几年没见面了，一定要慎重。哎，老秦，你别听他胡说，来，喝酒喝酒，来来。钱呐，你和允之十几年没见面了，一定要慎重啊！要叫住他们吗？不用，回办公室吧。啊。青影啊，最近在财务部累不累啊？累呀、啊，每天都加班到很晚，但是一想到可以帮到老爷，就一点都不累了。<笑>你呀、啊，也太累着自己了，叔叔。你要不给月小姐赔辆车吧？我看到她加班不送她回来，说不过去。可是也耽误我出去玩啊！耽误你什么事儿啊？整天就知道吃喝玩乐。我最近比较忙，让你照顾一下，怎么着？还不满呢？涛凯，你最近忙什么呢？南边的地还没拿下来啊？哎，北辰集团咬得紧，今天还要去谈一下。我今天不去公司了，你们慢慢吃。人找好了，街巷的虎哥跟北辰集团有些牵扯，家中的老房子之前被秦德森强拆过，一直在找机会。很好，把消息透给他，行动吧。这次代表集团顺利拿下这块地，以后就仰仗秦总了。<笑>哎呀，李总客气了，<笑>这次还不多亏了您嘛。<笑><笑>那咱回见，<笑>再见，<笑>回见回见。<笑>董事长，我先去取车，您稍等啊。他妈的！
痛。你快没事的，珊珊已经不在了，我需要你。但在他家搜出大量现金，你是说还有人想要秦德森的命？我不会让你死的这么干脆的，叔叔，行了，玉芝，你救了我。昨天晚上，黄哥给我打了电话，说有一群小混混在门口蹲点，行凶的那个虎哥跟北辰集团有些牵扯，我怕对你不利。我就赶过来了，董事长，你醒了。哎呀，昨天可是太凶险了，要不是少爷给您说了两千毫升的血，这后果不敢想象啊！我怎么能因外人挑拨就怀疑救母的侄子呢？云芝啊，你也锻炼的差不多了，明天就去建功项目上班吧。老爷。你要是有事，我可怎么办啊？你要把我伤口了！哦，对不起，对不起，疼不疼啊？我给你吹吹。好了好了，还是回去吧，我走走的，你还是先回去吧。啊！不行，老爷都在这里，我怎么能走呢？起来，站住！贱人！妈，你干嘛？这扫把星还没进我们秦家的门，就带来这么多的厄运。妈，你讲点道理好不好啊？云芝，快去看看。苦肉计用的不错呀。说起苦肉计，你更胜一筹。刺杀是你安排的吧？输一次血，换一个项目，你这波不亏。我也只是用苦肉计，你可是直接想要了他的命吗你们是吧？有事。你砸到我头了，你要赔我？赔你什么？赔我一个男朋友。结了婚，我喜欢你好久。这个男人。So here's my love letter, entrusted to the weather. I ride across the waves and float through the clouds. You wanna see the river to watch you one weather? You can't stop. 没有证据，可不要乱说。我可是深爱着了。不听话的女人，不可爱。不可爱，你就不喜欢了吗？对了，常见的项目我也想接。那就可。你拿什么来玩？见了再说。岳清影，天天被打巴掌，滋味如何？还是我告的状，怎样？走开！我问你话呢。<咳>你说滋味如何？求打是吧？你敢打我
。哎，这哥哥，这女人打我。哎呀，这女人我也没办法对付。你要不然这样。他犯了错，就会被董事长厌弃。我叔叔最恨有损集团利益的人，他只要进入了监控项目，我再给他使点绊子，那不很快就赶出去了。这哥哥真聪明，我下去找老太太。岳青影，不要让我失望。少爷，据我查到，监控项目有些地没有谈好赔偿，就强行开罚。继续说起，隐秘一点。另外，岳小姐也在收集建工项目的材料，你看要不要阻止？不用了，下午去工地把她带上。不好了，少爷，工地出事儿了。老林，冷静，老林，冷静啊！他来，有什么事情跟秦少爷讲。我是秦允之，有什么困难和我说。你先回去。没有用，你们都骗人，把我房子拆了，地拿走了。现在还把所有责任推给我，想让我被警察抓住，你们存心不让我活，我就是不让你们好过。都别动，我答应你，我一定会调查清楚，还你清白。你先下来，我们好好说。我就是听你们的话，说我在犯罪，你们就是魔鬼，让你们一辈子良心不安。好、啊，你有小孩吗？我没有，我对不起他们。你是个勇敢的人，但却是个怯懦的爸爸。你以为你死了，他们就会良心不安吗？你别做梦了，他们只会继续欺负你的小孩，更加羞辱他们。我该怎么办？你应该跟他们抗争到底，不应该认输。你先从那边下来，我们慢慢说。下来也要被警察带走，我看就是不敢下，老婆。打幺二零，快！好，好，好。爸爸，青，青。青他怎么样？他没事，他摔断了腿，已经送医院了。扶你下来。我没事了，你去忙吧。你可以吗？要不先回车里休息一下。放肆！通通抓起来！集团少爷也是你们能扔的啊！打的就是你们秦氏集团这些强盗。好好说话，再动手的话。我们就不客气了。你们秦氏集团强占了我们的土地，要不给他说，今天我们就要讨回公道，讨回公道，讨回公道。有困难，我可以帮你们解决，但是你一定要说真话，因为你知道，你对我有所欺骗，秦氏集团的手段，你们是知道的。你们是吧？找建工项目的违法事项，是你带我来的目的。你不是要找吗？我帮你吧，谢谢。不客气，我本来自己要找，顺道而已。我是说，谢谢你刚才帮我挡了一下菜叶。少爷，岳小姐，现在赶回公司已经很晚了，前面有个度假酒店，要不要住上一晚？明日可直接过来工地。我可以，也省得折腾了。开房间啊。那满足岳小姐，你能不能把衣服穿好？这本来就是我的房间，更何况你哪里有房间？别闹，刚吐的苦
这样才好，因为他更好。你不要以为你下午帮了我，我就该对你投怀送抱。投怀送抱的人是我，李小姐，你只需要半推半就就行了。And I would die a slave. Yeah. 老爷，请喝水。太太呢？太太说去工地，住在度假酒店，晚上不回来了。对了，少爷也去了。李婶儿，备车。叔叔，刚回来。啊，少爷回来了。你不是在度假酒店不回来了吗？那什么好玩的，我换了个衣服就回来了。等下麦克还给我安排了个场子，还要过去呢。天天玩闹，你就把青影一个人留那儿了？那么大个人还要看着？要不你去陪他？老爷，车子还要备吗？这么晚了，叔叔还要出去啊？车留给少爷用。是。别玩太晚回来。老狐狸，从不真正相信别人。秦德森比十年前更加狡诈，做事更加隐秘，这些资料远远不够将他拉下地狱的。我爸什么时候才能被洗刷冤屈？你帮我找个人。晚上都是你群我院的，不能作为帮你的代价。十六年前建功项目的会计，人很重要，找到了，不会让你白白帮忙的。行，明日宴会你跟我一起出席。恭喜李总，恭喜夫人。李总和夫人伉俪情深，真让人羡慕。秦少和岳小姐能来参加，非常荣幸。对了，秦董事长到了。啊、李总客气了。听说岳小姐武艺绝佳，能否为宴会献个开场舞啊？这不太好。那叫恭敬不如从命嘛如果说不是一对，那也太让人遗憾了。嗯、这男帅女靓真是般配呀，这跳的不错呀，表情也到位。来呀，去敬酒吧。你晚上最好小心。刚才故意和我跳舞的时候这么不开心，现在知道了吧？完了，你晚上最好小心点。嗯、老爷，你怎么不作声坐在这里啊？怎么着，你的房间我都不能进了是吧？怎么会？只是有点被吓到了。对了。您今晚喝酒了，要不我去给你弄点醒酒汤。老爷，干什么？醒我老婆是吧？老爷弄疼我了。虽然我不能，但是我要让你知道受了方法。干啥呀，夫人？
怎么回事？老爷，仓库堆了些木炭，不小心着火了。木炭？买木炭干什么？都是我不好，我打算过几天约朋友过来烧烤，让林婶买了一些炭火，结果提前烧起来了。下次注意。是。再回去检查一下，看还有没有什么遗漏。走。是。怎么？明明是你也来看我笑。你要看到，他就是个变态，他无能，所以他有很多肮脏的手段。你快走吧，不知道下次他还会做出什么更可怕的行为。身份和钱。我都给你准备好了，你走吧。你要好好照顾他。我当然知道他可怕。我不在他身旁，你不走吧，不用管我。别再让人走进我带你去医院。怎么了？你怕了？也是。你才刚取得他的信任，怎么会舍得放手？岳清影，你知道你在做什么吗？你到底想要什么？你告诉我，我来帮你。我要你把我杀了他，你做得到吗？你冷静点，为了他把命搭进去，值得吗？他陷害我爸，让我爸坐牢，我爸要被关一辈子。你说他该不该死？信不信我把这张照片给董事长，你就完蛋了？你不会的，这么做只会害了你的云志哥哥。陆思年。我说了，别来招惹我。招惹了我，你这名门千金的脸面也别想要了。贱人，你等着吧，我一定要你好看。嗯、这个方案明天要，抓紧时间。抱歉啊，不是我的工作，再见。我现在是你的上司，我说什么你就要做什么。不要以为你有董事长给你撑腰，就可以不把公司的制度放在眼里。一个是董事长的未婚妻，一个是老太太安排的项目经理，这两个人都不好惹。这下热闹了，我们看戏就行。行，你是上司。但这个项目没有两天根本完成不了，你这就是故意刁难我。陈家千金，刁蛮无礼。传言果然不是啊！我不管，反正你要耽误了明天的项目会，后果自负。陆思宁这么嚣张，秦德森有没有默许？这么刁钻的客户，为了陷害我，也是让你们费心了。董事长，数据和分析我已经按照您的吩咐给岳小姐了。我果然没有看错你啊，做事很利索。那我先出去了。董事长，您怀疑夫人？最近的数据有些异常，我怀疑被人看过。不管是谁，我一样也不会放过。
出来！你打电话我没接到，我回拨你没接，我就过来了。没事了，没事了。还好你来了。岳小姐，你还在吗？岳小姐，我在这儿。刚才突然跳闸了，我出来巡逻，看到一个男子从那边下去了。你们安保工作怎么做的？走，去监控室。得手了，对不起，小姐，我们就差一点。废物，连个女人都抓不住。秦少突然来了公司，我只能先行离开。贱人，果然在勾引云之哥哥，算你命大。不过，明天的会，我看你怎么躲过。方案呢？该不会还没做完吧？等一下客户就要来喽。哎，这么着急拿方案，不会是为了改数据，陷害我？你胡说什么？我用得着陷害你吗？你别血口喷人。那就好，我可是做了好久，你一定要好好保存。嗯、我为什么要改你的数据？本来给你的财务数据就是假的。你怎么能算出真的数据呢？李总，这是我们岳小姐昨晚熬夜做的方案，您看看有什么问题吗？你们秦氏集团就这样对待客户的吗？有什么问题吗，李总？你把我们公司当傻子吗？高出市场十倍的报价，你们也做不出来？青云，你怎么回事？不想做就不要勉强，这不是砸秦氏的招牌吗？我是按照你昨天给我的数据测算的报价。你胡说什么？你有什么证据吗？我明明有一份你昨天给我的数据。你胡说什么？你有什么证据吗？我明明有一份你昨天给我的数据。蠢货，数据单我当然让人拿走了，监控也删除了。看吧，自己不好好做方案，还想诬陷我？你，我不管你们怎么回事。耽误了我这么长时间，你们秦氏集团的声誉是不想要了吗？李总别急，秦氏集团一定会给您一个交代。交代？今天给我道个歉，合作还有的谈。没给李总一个满意的答案，我很抱歉。但是这数据确实是陈思云昨天给我的，要说道歉，也应该他来道。有谁能证明呢？我能证明，青影的方案是我开的。什么？秦董事长，你可得给我一个交代。李总啊，这个是新的方案，他给您少了一千万的费用，你看可以吗？秦董所说，老师，你先接待李总。来，李总请。秦董，这是怎么回事啊？看来不是。秦董，这是怎么回事啊？还好你来了，要不然我都冤枉死了。要是你跟我道个歉，我就原谅你。好了，死你也不是故意的，是财务部门把报表给错了。怎么回事？报表明明是秦董给我的。岳小姐，请您原谅我。大姐，原谅死你，我今天去接待李总了啊。你想干什么？你不要以为我不知道你做的小动作，你还愣了呗？果然有问题。昨天的人是不是你害的？你别血口喷人，你有没有证据？不需要。陈思宁打人了，救命啊！陈思宁打人了，救命啊！你贱人，你敢污蔑我，看我不打死你！
这只是一个意外，更何况，你不也有事情瞒着我吗？我没有瞒你，我连你婶婶的死因都可以告诉你。你说陈思宁那么受老太太和秦德森的器重，他会不会知道你婶婶的死因？要不这样，云芝哥哥，你怎么还看他？你不相信我吗？允之婶婶都死了那么多年了，你还想瞎编乱造去骗？秦太太是中毒死的，我还在湘南医院见过为她诊治的黄医生呢。你怎么也来了？这里面一定有诈呢，多个人多个帮手。两个人一起离开，秦德森不是会查岗？我跟他说了去美容院，而且他晚上要招待李总，不会回家。行。那我们就去湘江医院查个究竟。狗男女，上次陷害我的，这次我让你知道得罪爷的后果。长生，跟上。医院说黄医生去年就离职了，不知去向，真是蹊跷。说不定我们来晚了。医生早就被秦德森控制了起来，有了线索也不算白跑一趟。别灰心，总会找到的。这线索很重要，只能抓紧时间。嗯、带走。是。<笑>不是很嚣张吗？一个个的吧，现在睡的还不是跟死鱼一样吗？老子想干什么就干什么。啊！你们俩害得老子被家里关这么长时间，我好不容易出来，我能放过你们俩？陆少，信息已经发给秦德森了。很好，秦少，我今天没动你，送你走运，让他说说看到他俩这样是不是更刺激啊？走。您拨打的用户暂时无法接通。少爷到底去哪儿了？少爷下午自己开车出去了，也没交代去哪里。你看看，有人给我发的匿名信息，说允之和青两人去约会。董事长，这种来路不明的消息，这不可信。不行，哪有这么巧的事？允之和青两人都联系不上。回城，到这个酒店去看一下。好，我去回城。月清一样，如果你联合秦武之背叛我，我一定让你们悔不当初。怎么回事？车子故障了，我下去看一下。快点！抱歉，老爷。车修好了，我们现在就走。开快点！先生，先生，您不能过去。先生，住客都是有隐私的。先生，您再进去我就报警了。老子来找我侄子，还要你同意。我告诉你，你再敢拦着我，明天让你滚蛋！喂，你最好是有重要的事。老太太晕倒了。什么？人怎么样了？送医院了，医生还在检查呢。你先帮我看着，我一会儿就过去。老爷，您找谁呢？人，住这里的人呢？先生，这是我们一个客户长期租下来的房间，您这样闯进来，我们怎么交代啊？
老吴和董事长说，老太太已经醒了。老爷，老太太醒了。去医院。哎，好了，醒醒，少爷，快醒醒！秦德森过来了。现在什么情况？老吴已经拖住了秦德森，而且李婶还给老太太下了药，得赶紧走，不然马上就要被发现了。当初太太救过我们的命，我们肯定要报答。没时间了，赶紧走，小心你伤后。你说那个信息是谁发的？少爷回国了，秦家后继有人，断了多少人想要继承公司的念想，还有人不甘心呢。你是说老太太家那几个人？哎，这我可不敢说，老太太还在医院，要不先去医院看一看。老太太，请喝药。哼，你要烫死我！怎么样，烫多了没有？没事，都是我不好。娇气，德森，你怎么才来呀？你再晚来一会儿，就见不到我了。妈，我看您这精神头不错呀，这都会折磨人了。这狐狸精，把你活儿给勾走了。董事长，你都不知道刚刚有多么凶险。家里谁不知道老太太花生酱过敏啊？居然还让老太太喝下花生酱！奶奶，你没事吧？孙儿啊，你怎么伤着了？快让奶奶看看，到底怎么回事？我也想知道怎么回事。我出门就被打了一顿棍，醒来就在医院。这哪个杀千刀的？这是下死手啊！你是得罪什么人了呀？你是得罪什么人了呀？秦家在江城，谁敢惹？有的话，那可能就是前几天我和林胜表哥因为项目的事情起了口角。但是表兄弟，不应该下死手。你有证据吗？没有，我就是这么一说，我自认倒霉。这林胜就是因为他老实，我才推荐他进集团的。云之哥哥，你下次不要自己出去了，你想去哪，我可以陪你啊。喝花酒你也去啊？好了，赶紧滚回去。没事，不要出门。青云啊，你也回去吧，手上擦点药啊。嗯。我不是让你没事儿少出门吗？来公司干嘛？过来休养啊，免得你又说我游手好闲。砸死我好！我刚死里逃生，现在被你砸死，你赔我什么好？你还敢跟我提他？你是不是以为我当真不敢打死你啊？你当然敢，但我审得死，我一定要查清楚。我不能怕被人害了，我这个侄子我还找不到真相。林胜说的果然没有错，你果然去偷偷调查他了。林胜，他恨不得我死，他好继承你这个表舅的家产。死不知悔改，我打死你！哎，别别别别打了！哎，少爷他就是这个性子，如果把人打死了，就如了别人的意了。这孽障，出去跟我作对！我还留着他干什么？少爷他刚回国，看不见婶婶当然会难过嘛。少爷，你也听我一句劝，董事长和太太结发这么多年，难道会亏待太太吗？他又不跟我说清楚，林生这小子又在挑拨离间，我等一下就打死他，放死！哎，董事长，哎哎，告诉你，你婶婶的事到此为止，不要让我再知道你在继续调查他。我回去工作。董事长，你也别太生气了。这少爷他也年轻，不知道当家的苦啊。你去盯着他，别让他去找林家的麻烦。林家，这是我们合作太多年了，林家掌握了秦氏太多的秘密，不能撕破脸。是。
不要回头，往前走，前面向左左拐。秦德森现在已经二十四小时进攻，小心为妙。他假如会真狠？不狠，他就不是霸占家产、杀人灭口的秦德森。少爷，董事长让人去国外调查你了，用的是他的亲信，估计很快就会收到消息。怎么办？你不能这么快暴露身份。林家这个突破口抓住了，很快就有进展，可惜时间太赶了。现在这刀悬在你脑门上，随时都可能掉下来。他一直怀疑我跟你的关系，要不我们主动让他知道，这样还能争取时间。你疯了吗？这样只会把你拖下水。只有真的秦允之才会肆无忌惮，他才会害怕，才不敢公开弄你。不行，他的怒火你承担不起，我不能让你冒险。只要能为我爸报仇，我还有什么好怕的？我也赞同月小姐说的。你们让我再想想，让我再想想，让我再想想。都走到这儿了，我们不能放弃。别回头，他在楼上看。那我们开始吧。你这画的什么呀？哎呀，都被你弄坏了。哎，别走啊！岳小姐，我想吃虾。岳青瑶，你聋了吗？好了，陈小姐，都凉了，我不要了。允之哥哥，你喜欢吃虾呀？我帮你剥。不用了，我不喜欢你。岳小姐，我想喝汤手笨脚的，怎么样？你有没有烫到？是。妈，我吃好了。嗯、怎么这么久才来？倒是想看看。老爷，是你啊。怎么，你在等谁啊？老爷说笑了。最近去美容院的次数变多了呀。我们美的，老爷不喜欢吗？喜欢。你为知己者容嘛，只怕我不是你那个知己。老爷说什么呢？老爷，你看这画画的怎么样？老爷，你不喜欢画，我还给你买了条领带。哦，拿来看看。嗯，好看。哎呀，我
我老了，没有宇智好看的。我也才不会老呢。你还没有告诉我，宇智好不好看？老爷，我难受。老爷，我难受。啊、你怎么敢背叛我？老爷，我没有。你们说，金宇智，搞搞清楚。这是我的女人，你关心个什么劲啊？啊！论辈分，你得管她叫婶婶。那也不是你打人的理由。站住！怎么，我婶婶被你打了三天三夜起不来床，现在也要这么对她是吗？滚！喂，国外那边查的怎么样了？董事长，目前查到少爷的信息并无不妥，需要在意些时间。只是有一点，岳小姐之前也在这个学校待过一段时间，不知两人是否认识。什么？不管是不是我的真侄子，岳青英，你既然不安分，那我就不会留着你。今天邀请陈董和陈夫人一家人吃饭，主要呢是想商量一下。这个允之和思宁的婚事，<笑>哎呀，干嘛？高兴坏了？没事，老爷，你继续。想要通过我勾搭我侄子，我就断了你的路。思宁是我从小看着长大的，我呀，早把他当成我秦家的人了。快选个好日子，早点进门。奶奶，来，结为亲家，咱们举杯，举杯。<笑>来。哎，允之，允之啊，先成家后立业啊！你和思宁结了婚，我才能放心的把集团都交给你啊！长辈们未免太着急了，我都还没求婚呢，你们就这样定下，也太委屈思宁了。<笑>这孩子，孩子。哎呀，允之啊，父母之命，媒妁之言，你的父母不在了。我这个当叔叔的帮你定下来，你们两个也算是走了一条明路。以后啊，这思宁就是你的未婚妻了，其他的那些莺莺燕燕，自然也不会往你那儿靠。你说是吧，青影？你说是吧，青影？老爷说的是。只是允之的婶婶不在了，要不然今日该有多高兴啊！哎呀，我说错话了。思宁，你看看你喜欢什么珠宝首饰，我也好尽尽心意。你有什么好东西？思宁啊，奶奶给你准备了两亿的首饰，待会儿啊，和我一起去看看。谢谢奶奶。奶奶，我敬您。<笑>啊！啊，不好意思啊，我去一下洗手间，失陪了。来来来来，我们大家一起喝，祝福两个孩子。<笑>山鸡就是山鸡，用尽了手段，还是不被承认。可惜了这张脸、啊。我这张脸，他还会多看两眼。你除了有一些嫁妆，还能给他带来什么？我经营了这么久，你不会以为我只有家世吧？允之去湘江医院没有找到黄医生吧？可是病例早就在我手中了。是吗？那。你敢违背秦董事长的禁令，把病例交出来？<笑>我拭目以待。允之哥哥，看你来这么久，我不放心下来看。允之哥哥，看你来这么久。
我不放心下来看一下。品质哥哥，谢谢你来等我，我们回去吧。奶奶叫我回家看首饰，你也会陪我一起回去的吧？还有婚纱，你会陪着我试穿的吗？行，都依你。陈小姐，里面请。我今天要挑一件最漂亮的婚纱，美美的嫁给云之哥哥。叶小姐，你也帮我看看吧。快去把你们店里最好看的婚纱都拿过来。是。等等，让他去拿。这点小事，岳小姐总不会不帮吧？好。一件件试，太累了。要不然你帮我试吧，反正你也没穿上婚纱的机会。这次就让给你了。那我先谢了陈小姐了。丑，换，换，继续换。雨之哥哥，你来了！雨之哥哥，你来了！你那么忙的抽空来看我，我好感动啊！这么重要的事情，我当然要。那你说我穿哪件好看？我觉得这件不错。岳小姐还不赶快脱下来？不属于你的东西，还是不要想着霸占好。快试穿吧，岳小姐在等你。秦家的女人，换个五千万不好，正好最近催债催的凶，出口气。美女，又在这儿碰见了，是啊，在这请喝酒啊？走开。嗯，别不高兴嘛，喝了这杯就快乐了。我不认识你，过了今晚不就认识了吗？走开啊！敬酒不吃吃罚酒。允之哥哥不高兴吗？是我哪里做的不好吗？怎么会呢？我是突然想起，我沈山没能看到我结婚，觉得有些遗憾。还有他，算了，不提了。你是在找黄医生吧？他现在住在这个地址，病历我都看过，也都收在他那里。你去找他，肯定能找到你婶婶的病历。四宁，你真是个善解人意的好女人，还好我没有错过你。不过这个事情，我不想你告诉我叔叔，你知道的。我不想他怪你，他的怒火我一个人来承担就好了。我不告诉他。陈小姐到了。晚安，云之哥哥，不留一晚吗？我们都快结婚了，你急什么呀？乖，回去好好休息。你快抓住，我马上就到。少爷不好了，岳小姐被人抓了。青，青，你们什么？你来了。我以为你不要我了，没事，我送你回家。动我的女人，你找死！送你去，起来。董事长，少爷跟太太走了，跟着。好，去哪里都实时汇报。嗯，不要走
，我不走，小嘴猫。你骗人！你都要跟陈思宁结婚了，你还跟我抢婚纱？你出租了？一件婚纱而已，到时候我们去国外找专门定制的，要那种独一无二的。嗯，那你还跟他那么好？不和他在一起，怎么拿到病历？放心吧，我已经找人去取了，很快便会水落石出。那，你就是太闲了，才会胡思乱想。那，我们做点爱做的事。嗯老爷在呢，刚好一起去公司吗？上车。哎，今天不是老吴开车啊？咱们今天去的地儿，老吴不熟，我让他在家里。这样啊，好久没和老爷出去玩了。老爷今天要带我去哪里啊？我听说你很会弹钢琴啊，在学校的时候还和雨之一起表演过。是啊。我们有同台过，只是他应该记不得了。我在江城碰到他的时候，还觉得很诧异，就没有上赶着提这件事情。他不找事瞒着我。老爷，我哪敢有事瞒着你？老爷，是不是我最近没有陪你，你不高兴了？老爷，到了。别在这儿好好反省，看他有多少事瞒着。老爷。这是哪儿？你不要指望雨之来救，除非他不想继承前世积怨。老爷，我没病，别碰我！不行，我不能坐以待毙，我得想办法逃出去。我可以走了吗？你们看我好好的，我很正常。来这里的人都说自己很正常。秦董说了，只要你住满三个月，他会来看你。那我要打电话，把电话给我。你好好待着，还能少受点苦。干嘛呀？别过来！别碰我！啊！这生日礼物，青雨应该会喜欢吧？奇怪。两个小时了，怎么还没有电话？喂，看了青雨没有？没有，一个上午都没有看到。出了什么事吗？哦，对了，董事长让你现在去找他。好，知道了。你继续帮我联系青雨，我担心他出事了。林胜表哥也在，当然，林家和秦家的合作日子比你的年纪还大，不可能被三言两语就被破坏了。那可别仗着资历老就想捞好处。你说什么呢？好了，都是自家人，吵起来让外人看笑话。叔叔，你找我什么事？啊、呃，北海那边那个项目刚下来，需要有人去接。我看你最近那个项目做的不错，不如就交给你去做吧。但我手头上的项目才做了一半
。哎呀，你手上的那些项目交给林胜好了，他原本就是做项目的，做起来轻车熟路。你们两个去办一下交接，今天就出发。这么干？你该不会不舍得交接吧？你该不会不舍得交接吧？行，我今天就交接。那我就先走了，等你来交接。叔叔,叔，怎么这么赶？你明知道林家有问题。哎呀，两家关系这么久了，哪能说断就断呢？让人家点小利，别人才会为你卖命，懂吗？行，叔叔说的是，那我先出去了。嗯。喂，盯着少爷交接，北海的项目也交代好，他们只需要好好接待就行。怎么会突然让你去北海？调去北海是想清算林家，那这不是算好事吗？证明我们在林家做的手脚起作用了。也有可能秦德三险下重粮，又怕别人发现，先把林家清出去。但林家不是省油的灯，哪会这么听话？岳小姐还是联系不上，而且老吴被调去接老太太了。早上出门后就没人见过岳小姐。糟了，青云可能出事了。糟了，青云可能出事了。少爷，你现在不能回去，董事长派的人在后面紧紧盯着呢。我不能丢下青影。哎，王旭已经去处理了，岳小姐目前不会有生命危险，应该只是被关着。等林家这边过了，我们再去救她。我真是没用。我们现在已经掌握了董事长命人毒害太太的证据，还需要把工程的证据一块抓住。在这个时候，千万不能出错。青影之前让找的那个老会计找到了吗？已经查到踪迹了。加快速度。一定要抢在秦德森前面。是。董事长好。哎，苏宁，干嘛去啊？元之哥哥说北海很无聊，让我去陪他。<笑>是吗？哎呀，我也有些日子没看见这小子了。哎，你一会儿在车里等一会儿，帮我带个东西。好啊，元之哥哥看到您给他的礼物，肯定很高兴。王旭，去我抽屉里将那支钢笔拿来。是。苏宁。嗯把这礼物给他的时候，千万别说是我送的，我俩啊闹别扭了。你就要说我送的，他肯定不说。董事长真是一个好叔叔，我一定带到。王旭说，岳小姐被关在这里，不过我们现在将她救出去，董事长就会察觉。我让陈思宁去，不只是为了掩饰我的行踪，还有那个录音笔，正好帮我摆脱嫌疑。颜值哥哥，你来啦！快坐，快坐。你最近都没来找我，我都快想死你了。谢谢。让你一直不碰我，我只能出此下策了。听说你有礼物送我，这你都知道。<笑>谢谢，我很喜欢。这笔还挺好看的，司令，司令。休息会。陈思宁啊，陈思宁啊，你就这么缺男人？为了让秦允之少女，都不惜给他下药了。哎呀，可惜那个男人他不上当了。既然这样，那我就勉强上了你吧
就是这里了。人呢？怎么在？出去看看。是。少爷，有人来了。你们怎么回事？连个大活人都看不住。每天都有安排安眠药，上午护士巡房就发现不见了。青东，有什么事吗？没事。岳小姐还找不到。一群废物！你个大活人就这么没了？老爷，是我失职。继续找。是。哦，对了，国外的调查资料已经回来了。他怎么敢？怎么敢冒充我秦德森的侄子？找死！他是冒充的，那真正的云之少爷呢？真正的云之早就被我们撞成植物人了。这个畜生就计划着冒充云之，真是好手段！我们都被他耍得团团转呢。我去杀了他！慢着，这小子知道我们太多事情了。不能大扫其杀，那那也不能让这贼人占着我们秦氏集团吧？他不是很想进集团拿证据吗？我们正好缺个背锅的，让他来。这个事情我去安排，总要给他一些教训吧。别太过了，慢慢玩，这样才对得起我们一家人这一年多的感情。嗯、啊，是。秦允之，谁派你们来的？别管谁派我们来，我们找的是秦家少爷秦允之。你如果不是，也可以少挨顿打、啊。没错，就是。不打！小心！你们干什么？秦勇，秦勇。还能见到你，太好了！我先带你去医院。不行，现在到处都是秦德森的人，我好不容易逃出来了，不能再去医院了。我先带你去个安全的地方。你怎么这么傻？这一棍子下去，万一出什么事怎么办？我这不是没事儿吗？我拼了命的跑出来，根本没有想那么多。少爷，秦德森已经收到调查报告了。今晚的人，可能就是他对你的报复。云芝，那你现在很危险，要不你走吧？剩下的事情交给我，趁现在走还来得及。我也掌握了一些证据，筹划一下，还是有机会的。你放心，他不会这么快除掉我的。他要利用我动林家，他要拉陈家的投资。他不仅不会除掉我，他会承认。就是他的侄子，不行，这太冒险了。你放心，这件事情有我。你是怎么逃出来的？是林胜。别叫，我是林胜派来救你的。你现在不要出声，赶紧跟我走。林胜，秦德森想要过河拆桥，林家当然不能坐以待毙。那你为什么觉得我会帮你们？你们林家这几年也跟着做了不少事吧？林家命数如何，我不管，我只是负面行事。秦允之马上就有危险，你确定不跟我走？好，我跟你走。林胜，他既然抛出了橄榄枝，没理由不见。说说，晚上回老宅一趟。是。现在回去太危险了。你好好休息，我会尽早回来的。奶奶。
这是怎么？云芝，你来的正好。这个贱妇不知道受谁的指使，给我下花生酱害我。家里多少年没有花生酱了？他说这是什么巧合？不是我，冤枉啊，老太太！上次花生酱是我误拿了，我怎么敢害您啊？医生在家里这么多年，怎么会害奶奶？花生酱是我提了一嘴，医生买来了。咱们秦家都对花生酱过敏。你小时候因为贪吃还进了医院，你忘记了？齐洛飞，所有的资料我都知道，包括你也碰巧对花生酱过敏。我记得，但是在国外这几年我已经好了。不信的话，试试就知道。难道为了包庇一个下人，连命都不要了？这下，医生没说谎了。太甜了，我去喝个水。林家怎么就这么确定？我能扳倒秦德森。林家在江城这么多年，靠的就是眼光。当然，我可以帮你，但是事成，秦氏集团归我。这事成了，秦氏集团还能存在？刚好把它变成林氏。远志哥哥，你来干什么？远志哥哥，是不是我做错了什么？你告诉我。我会改的。你突然说分手，我接受不了。云芝哥哥，放手。是岳清影那个贱女人，对不对？我就知道是她勾引你的。你能不能不要牵扯别人？是我叔叔告诉你我在这儿吗？每天一五一十的把我的行踪报告给他，你那么听他的话，你嫁给他好吗？反正你们陈家也只是想和秦家联姻，是谁不重要。我，我是爱你的呀。陈大小姐，外面情郎不少了，装什么神情？走吧，好聚好散。他最近有什么异常吗？最近没什么异常，只不过他现在开始调查十六年前岳振林案子的资料了。岳振林。难道岳振林和岳青云有什么关系吗？岳振林有个女儿，但在当岳振林入狱的时候，这个女儿就消失了，也没去探过监，这个比较可疑。岳青云还没找到吗？一群废物！我会派人继续找。我必了。过两日，上面就派人来了，还是先把事情推到秦宇之那里吧。嗯，是。年轻人喜欢讲证据。那我也陪你讲证据。杨阿姨，你还记得我吗？我是岳振林的女儿，小时候您来我家吃过饭。哦，小时候见到你的时候就那么小一点点，现在出落的那么亭亭玉立了。你爸如果看到了，一定会很高兴。您这几年去哪儿了？我都找不到你。哎，你爸出事以后，大家都散了。我这几年也没敢回江城，现在你们找到我了，我一定会出来帮你们作证的。这是我找到的所有的证据，都在这儿了，给你带过来，希望能帮到你。这些资料足以证明我爸的清白，我爸背负那么多年的骂名，嗯，终于可以证明清白了。太好了，过两天上面的人下来，就是我们的机会。这次一定要扳倒他，为我爸报仇。出事了！下面人来报，秦云之准备把资料交交给上面的人。什么？我们做的这么隐蔽，他怎么知道的？林家出手了，很多罪证都是林家给的。妈，怕你了！我早就该把他们都除掉。现在最重要的是，不能让秦云之和上面的人碰面。马上把秦云之叫过来。是。跟我作对的人，都得死。叔叔，哟、哦，来了啊
。晚上陈家晚宴，记得准时到。我都和陈思明分手了，再娶不合适吧？哎呀，这有什么？陈家不是那么小气的人。再说了，在江城，抬头不见低头见的，不要生疏了。晚上我也过去。好。不过奶奶那么喜欢陈思明，要不把他也接过去？老太太年纪大了。他要是想去的话，自有老吴送他去。你直接从公司过去就好。行，我先出去了。喂，都安排好了吗？车子的制动系统我已经破坏了。好，好。记着，一定不要再出什么差错了。哎呀，大哥呀，你们一家人都硬气，可是都命短，死得早。你放心，秦家的家业在我手上，一定会发扬光大的。你们就安心的去吧，啊，玉芝啊。我让你的好兄弟先去黄泉路上等你，好不好啊？啊！<笑>齐路飞，你这么狗哥们义气，那就一块死。下地狱吧！叔叔，我先走了。路上小心，林凡，快慢一点。好。啊。送你最后一程。秦德森的车开出去了，差不多时间了吧？不要跟太急。是。怎么回事？怎么还没反应？老爷，少爷的车停了。停了？能刹车？要不我下去看看？啊。紧张，车说是没电了。这么巧，不管了，跟上。吃啊，我的吃啊，吃吃啊！到底什么人害的你啊？我一定要替你报仇啊，云芝、啊！哈哈哈哈哈！真可怜，这是什么侄子呀？哈哈哈哈哈！叔叔，你没事啊？是，托您的福，我平安无事。岳青莹，你，叔叔，叔叔，叔叔，救护车，快叫救护车！这怎么回事？小的没事，老的被撞了。真邪门，是不是坏事做尽了，报应啊？叔叔，叔叔。叔叔，你也有今天啊，秦德森。把我关进精神病院的时候，不是挺厉害的吗？你也怕死啊？可是你陷害岳振林的时候。
怎么一点点良心都没有？对了，忘了自我介绍，岳振林是我的父亲，你亲手陷害我爸，害我爸入狱。这些年你害过的人，害过的家庭，数不清了吧？可能你已经把我忘了，可是我日日夜夜都在想。想着你到底怎么死比较好？自由的空气多好啊！可惜你再也感受不到了。警察已经到了，证据已经交上去了，你这一辈子都会交代在里面了。而我爸很快就会出狱了。还跟他废话，总得让他死的明明白白。哎，对了，你知道他为什么不在车里吗？王旭是我的人，准确来说，王旭是允之婶婶的人。允之婶婶被你下了慢性毒药去世，他到死都以为你是个好丈夫。害死大哥，掌握了集团，就露出了真面目。先杀太太，再害侄子。可惜，老天有眼。德森呐，你怎么变成这样了？是哪个杀千刀的害了你啊？我一定要打死他！你不是失踪了吗？你怎么还回来害我们秦家？你这个扫把星，把德森害得这么惨，我我我打死你！海滩，云池，你怎么还绑这个狐狸精？他把你叔叔都害成什么样子？你怎么还在装？秦德森狠毒的性子，都来源于你吧？你你说什么？我进秦家，没少受你的打骂。现在秦家倒了，你的后台没了，我看你能嚣张到什么时候？我们林家未来教训你。你以为这次的车祸是谁造成的？是林家。秦家林家狗咬狗，你们自己的恩怨自己算去吧。云芝，你叔叔倒了，秦家全靠你了。你回来，奶奶很疼你的，你最后一定能帮着奶奶，是吧？你是没虐待我，但你虐待儿媳妇，这么多年了都没有变。你怎么知道？这下人不知，除非己莫为。你们两个……哦，对了，你给陈思宁的那两亿首饰，都是假的。有眼睛的人都看得出来，陈思宁眼瞎，陈家长辈总没有眼瞎吧？老太太，你还是好好想想，怎么面对陈家的怒火。你、你们，护士，好好工作啊，天阳。岳青云，齐路飞，哈哈，你们来，我给你介绍一下，这位是青影，马上就要成为咱们秦家的人了。你好，我叫岳青影，我叫秦宇之。我们重新认识下吧。你好，我叫岳青影。你好，我是齐路飞。你俩还真有意思，这里马上就要变成林氏了。你们要不要上去坐坐？坐总裁的位置吗
，也不是不可以，只是这林氏也是一潭浑水，你们要趟进来吗？我要是贪图这荣华富贵，这里应该改名叫骑士。<笑>口气倒不小，也对，你小子来江城创造了不少记录。你看，上不来找你。秦远江，你敢骗我？我什么时候骗你了？你骗我结婚，和我上床。和你订婚的是秦家大少爷，你爱上的不就是这个身份吗？还是说，我现在不是秦家少主？你还愿意嫁给我？那你还占了我的身子？你说那晚吗？要不给你看一下视频，和你睡过的人是谁？你陈家千金在外留情留宿的情况不少，你装什么清白？你陷害青野，教唆陆明，绑架的事情，这些账，要不要一起算？不是不报，时候未到。啊、李芝，去哪里啊？你怎么神神秘秘的？别急，马上就知道了。这是给我的。这是专门为你定制的，刚刚空运过来。他的每一针每一线都是手工的，希望你喜欢。我喜欢，我太喜欢了。快去试穿吧。嗯，小姐这边请。小姐这边。服务员，能帮我整理一下后纱吗？青影，你愿意嫁给我吗？我愿意。지나가는길에보이나의한편보다작은꽃의눈이我是龙头企业秦氏集团崩塌，秦氏集团董事长涉及多项犯罪事实，已被关押，听候法审。下雨了，国外那几年也是天天下雨，天空永远阴沉沉的。我记得有个糊涂蛋，天天忘记带伞，总是湿哒哒的来找我。可是你会帮我吹头发，帮我晒衣服，帮我穿鞋子。我以后也可以，我以后也可以帮你吹头发、晒衣服、穿鞋子。月清，我们回去看看吧，看看教室，看看篮球场，还有花，应该都开了，还有秃头老头。<笑>那我要回去跳舞，还要弹钢琴。齐路飞，我们跑吧。好。<笑>
듣고 있어 내 이름이 너의 입술에서 나오는 것도 네그 안고만